。水是生命之源，饮用水的安全对我们的生命健康极为重要。而桶装水作为一种便捷的饮用水源，在我们的日常生活中得到了广泛的普及与使用。然而，一对九零后夫妻却因为桶装水双双确诊肝癌。难道桶装水与肝癌有什么必然的联系？今天。将给大家讲解桶装水中可能存在的影响和风险。九零后杨晨和林星在大城市打拼多年，经过数年的风雨飘摇，生活虽然不富裕，但还算过得去。如今二人共同经营着一个小家，还有了一个可爱的孩子，夫妇俩都有稳定的工作支撑着生活，一家人过得和和美美。然而天不随人愿，这样幸福美满的日子坚持不了多久。在孩子还在襁褓中的时候，杨晨和林星先后确诊了肝癌，这个消息无疑给这个家庭重拳一击。通过医生对夫妇两个进行生活习惯的询问，两人怎么都不会明白，从不抽烟喝酒、熬夜，没有什么不良习惯，也不用和任何化学物质打交道的他们，让病魔找到可乘之机，给他们的身体造成如此巨大伤害。最大的罪魁祸首，竟是因为家里的桶装水。杨晨和林星一直以来都习惯了喝桶装水。以前刚到社会打拼，还需要住出租房的时候，工作比较忙，为了方便，就直接在出租屋内放置桶装水。虽然现在苦尽甘来，有了烧水喝的时间，但喝桶装水的习惯一直保留了下来。没成想自己贪图一时的方便，竟害了自己，也害了这个家。作为旁观者，我们不禁也为他们感到惋惜。两人的年纪尚轻。靠自己的赤手空拳打拼一番天地，终于守得云开见月明的时候，却要接受自己的生命即将在大好年华逝去，这实在是人间的意难平。所谓人间的悲剧，就是把美好的事情毁灭给人看。现在夫妇二人也在四处筹钱，积极接受治疗，唯一最放心不下的就是家里那个年纪尚小的孩子。而我们能做到的，就是为他们祷告，期盼他们能够早日康复。这个悲剧的发生，引发了人们对饮用桶装水在人体健康中产生的影响的深度思考。一直依赖桶装水的可能，也不止杨晨和林星的家庭。长期以来，饮用桶装水已然成为许多家庭的主要饮水方式之一。桶装水看起来似乎是个省心的健康选择，但是多年来经过国内外的研究表明，长期饮用桶装水对人体健康有着潜在的不良影响。桶装水中可能存在致癌物质。专家指出，桶装水中可能存在着一些致癌物质，例如苯等有机物、重金属以及有毒物质。这些物质可能来源于水源本身，譬如饮用水污染的重要来源之一——工业污染。工业废水中含有大量的有毒有害物质，如果未经处理，直接排放入水体，人体将直接饮用这些受到污染的水资源。还有的就是农业活动造成的饮用水污染。农药和化肥的大量使用导致水土流失和农残污染，危害水源安全。此外，城市污水排放、生活垃圾焚烧、垃圾填埋等也是饮用水受污染的重要来源。不管是哪种水污染，都对人体有着致命的伤害。这些致癌物质也有可能是因为水体经过多次搬运和储存，在生产或运输的过程中受到外界污染，滋生了细菌和病原体。其次。部分桶装水的生产不受严格监管和质量控制，在制作过程中添加了防腐剂及其残留物，长期饮用必然会对肝脏等器官造成负担和损害。此外，桶装水的水体一般都是存放于塑料桶中，一些低质量的塑料桶经过长时间或在高温环境下的存放，塑料桶材料中常使用的聚苯乙烯和聚氯乙烯等原料，以及一些对人体有害的化学物质。可能会渗透到水中，导致水质的恶化，给人体增加了罹患癌症的风险。桶装水是否和肝癌或其他癌症有着必然的联系？在目前的科学研究中表明，尽管桶装水中致癌物质的含量确实存在一定程度的风险，但没有直接的证据表明桶装水就一定是导致癌症的元凶。不可置否的是，长期饮用含有致癌物质的水源。确实是会增加慢性中毒和患上癌症的风险，尤其对于一些特殊人群，如老人和儿童，他们对于化学物质的耐受能力较弱，更容易受到影响。因此，为了避免类似悲剧的发生，
我们有必要应该增强环保意识，建立正确的饮水观念，选择安全可靠的饮用水源，采取一些健康饮水的建议。如何确保饮用水的安全？对家庭来说，由于家庭是人们生活的基本单元，提高家庭饮用水安全的方法至关重要。第一，家庭中可以安装净水设备来防范自来水的污染问题，如家用水龙头过滤器等。第二。家庭成员要培养良好的饮水习惯，饮用开水或经过过滤的水。第三，家庭定期清洗水质检测设备，定期更换饮水机的净水芯片，保持设备的正常运行和饮水机的清洁。第四，在拥有可靠自来水供应的条件下，将自来水煮沸后饮用，是一种能够最大程度消灭潜在的细菌和病原体的相对安全的选择。第五，购买正规厂家。或知名品牌的桶装水，确保饮用水的质量。没有特殊情况，最好不要囤水，在保质期内饮用，以减少水质变质和污染的风险。对学校和工作单位来说，学校和工作单位应建立健全的饮用水安全管理制度，对净水口、水质检测设备、水质记录等进行规范管理，定期对饮用水源进行检测，确保供水的安全、及时、可靠。加强对饮用水设备的维护和保养，确保设备的正常运转。学校和工作单位是人们日常生活中重要的场所，饮用水安全管理也是必不可少的。对相关部门来说，应加强饮用水安全监管措施，这是确保饮用水安全的前提和基础。相关部门应加大对工业和农业的污染治理力度，加强对排污企业的监管，禁止污染物直接排放入水体。同时，加强饮用水源地的保护，确保水源的纯净度。此外，加强饮用水供水管道的维护和管理，防止管道老化和污染。可惜的是，这对本可以好好享受生命的夫妻还没来得及转换健康的生活方式，就在体检中被医生告知，他们的肝脏已经受到了不可逆转的损害。这样的诊断让他们陷入了深深的绝望和无助之中。他们。后悔没有早日认识到桶装水的潜在危害，也没有选择更加安全的饮水方式。请大家仔细阅读本篇内容，有问题的是水源问题，亦或者塑料桶的问题，而不是所有的桶装水都不能喝。所以要仔细甄别，不要以偏概全。希望我们都能有一个健康的身体。他们不仅要照顾年迈的父母，还要攒钱买房子，日子过得十分清贫。三年前，夫妻俩终于攒下了一些积蓄，开了一家水果店。因为物美价廉，倒也收入不低。水果存放时间较短，容易腐烂，他俩不舍得扔，就总是削一削接着吃，有时候就直接代替晚饭了。最近王雪经常觉得腹痛，身材还消瘦的厉害，被送往医院后竟确诊肝癌。丈夫一听就晕倒过去了，医生赶紧为她做了检查，丈夫竟然也确诊肝癌。仅仅是变质的水果，真的会诱发肝癌吗？变质水果中的这种毒素，真的会诱发肝癌。水果一旦腐烂后，会滋生大量的黄曲霉素，有强致癌性。一旦进入人体，会导致肝细胞迅速变质、变性、癌变，引发肝脏组织损伤，加速肝脏病变。黄曲霉素大多存在在腐烂变质的食物中，发霉大米、腐烂粮食、过期酸奶、发芽土豆中，都是黄曲霉素的高发区。这种毒素经过普通的高温不能清除，是诱发肝癌的危险因素，最好远离。在预防肿瘤学里面，已经明确了有几种因素会诱发肝癌：乙肝病毒、丙肝病毒、烟酒以及黄曲霉毒素。黄曲霉这种毒素，大家乍一听可能很陌生，但它就广泛存在于食物霉菌中。一九九三年，国际癌症研究署将黄曲霉毒素确定为一类人类致癌物。是科学家较早确立的肝癌病因，它的毒性是砒霜的六十八倍，是谍战剧中一咬就死的小药丸的十倍，并且日常的煎、炸、烹、煮都不容易将它分解，可谓是毒中毒了。而肝脏是我们主要的解毒器官，黄曲霉毒素进入身体后，主要攻击的是肝脏。如果我们长期吃变质水果，毒素就无法被肝脏降解。最后甚至会导致肝脏损伤，并走向癌变。那如果把水果烂掉，长霉的部分去掉，剩下的部分能吃吗？
很抱歉，也不能。二零二一年，一项对霉变水果的污染情况分析发现，水果部分烂了或者长霉以后，整个水果的微生物污染程度都很高，大肠杆菌、霉菌甚至多得不可计数。变质水果微生物测试试验结果，所以变质水果能不吃就不吃。已经吃了变质水果怎么办？这个问题实际上是问。不小心吃了黄曲霉毒素怎么办？这里我们可以分为两种情况：一、一次性吃了大量变质水果，这个时候你可能已经问不出这个问题了，因为大量摄入黄曲霉毒素，最常见的就是中毒、突然恶心、呕吐、水肿、昏迷，甚至抽搐。最严重的后果就是中毒死亡。二、长期吃变质水果，长期小剂量摄入黄曲霉毒素等于慢性中毒。会出现食欲下降、腹胀、黄疸等肝损伤的症状，这时我们需要及时止损，尽快到医院做肝脏方面的检查，尤其是乙肝携带者、吸烟者更需要注意，这一群体患肝癌的风险会更高。另外，可以多吃西兰花，它是肝癌的化学预防食物之一。偶尔吃变质水果这种情况比较常见，偶尔吃一两次是没事的，肝脏会将这些毒素排出，不必过于担心。远离黄曲霉毒素，生活中还需要合理、科学囤粮。除了水果外，黄曲霉毒素还广泛存在于花生、玉米、小麦等食物中，尤其是潮湿的南方农村地区较为严重。上世纪九十年代，南方农村地区的肝癌发病率很高，直到研究者们发现黄曲霉毒素、亚硝胺类等物质的致癌性，这些物质就广泛存在于霉烂的咸菜、腊肉。和没晒干的玉米、花生中，所以对于二十一世纪的我们来说，更应该定期清理厨房。厨房的竹木制菜板、筷子、筷笼、饭勺放在通风的地方，可以定期暴晒，避免厨房竹木制厨餐具的霉变。一至三月是大家吃变质水果中毒的高峰期，这时候也是父母盼着我们回家过年的日子。不是水果坏了，是我们回家晚了。不妨让我们的关心来改变父母的坏习惯吧。肝脏病变后，身体会出现三种症状，及时就医。症状一，出现蜘蛛痣。蜘蛛痣是肝病的标志之一。蜘蛛痣经常会出现在头颈部、胸部、手部等这些地方，毛细血管相对密集。蜘蛛痣一般是像一个红色小点，周围有分散辐射的毛细血管。用力按压的时候，红色小点消失。松开手后恢复，一般脂肪肝严重也会出现蜘蛛痣。症状二，身体消受乏力。如果是因为肝癌引起的乏力，这种类长时间不能够缓解，因为肝脏细胞受损会导致营养吸收不良、消化功能异常，从而会导致乏力、消瘦等表现。再者，肿瘤的繁殖会吸收人体一部分的营养，再加上消化功能下降，人会逐渐消瘦。症状三。腹痛，肝脏位于人体腹部右上方。当癌细胞迅速生长，使肝包膜绷紧，会产生疼痛感，多呈持续性钝痛或胀痛。疼痛可放射至右肩或右背。向右后生长的肿瘤可致右腰疼痛。这个区域如果出现不明原因的疼痛，最好及时就医。日常养肝，做好三件事：提肝功、排肝毒。一、以茶代酒。酒精绝对是伤肝的一把好手，大量喝酒会导致肝细胞发生不可逆的损伤，经过一系列演变成为肝硬化，继而可能发展成肝癌。酒精可引起三大类肝脏疾病：酒精性脂肪肝、酒精性肝炎、酒精性肝硬化，这些都可以进一步发展为肝癌。建议最好以茶代酒，减少酒精性肝损，保护肝脏健康。俗话说：“枸杞加香园，梳理肝气，滋补肝肾；玫瑰加桃仁，疏气活血，疏肝解郁。”准备：香园、枸杞子、陈皮、桑葚、香园、玫瑰花、桃仁、薄荷等食材，进行科学的配比，制成枸杞五顺茶。每天用温开水冲泡五分钟，睡前两小时喝一杯枸杞五顺茶，有益于调理气血、梳理肝气、清肝利肾，提升肝功能。二少熬夜，熬夜却是伤害肝脏的主要途径之一，因为夜卧则血归于肝，熬夜会减少肝脏血液流量。
还会阻碍受损肝细胞的修复，这样就会加剧肝脏损伤。另外，长期熬夜还会对植物神经系统和内分泌系统造成不良影响，肝脏自然也是受害者。每天晚上保证六至七小时的睡眠时间，尽量减少熬夜的次数，有益肝脏健康。三、预防乙肝、乙型。丙型和丁型肝炎病毒已被证实会增加肝癌发生的几率，尤其是乙型肝炎与肝癌关系密切。肝癌患者血清中乙型肝炎标志物高达百分之九十以上。乙型肝炎病毒与肝癌关系密切，是肝癌发生的重要危险因素。预防乙肝，最好及时注射乙肝疫苗。接种乙肝疫苗后，少数人群可能会有以下不良反应：一、接种部位红肿。发痒、硬结等，一般在接种后二十四小时左右出现，一至三天内症状就会消失。水果是肝癌最强克星，可以让肝病得到缓解。一起来了解一下，一种水果是肝癌最强克星。一、抗癌水果。一、葡萄。葡萄中含有很多种营养元素，这些营养元素具有保护肝脏的作用。同时，也可以减轻腹水所存在的下肢浮肿问题。当然，在提高血浆蛋白浓度方面，效果也很好。除此之外，它可以让转氨酶的含量降低。所以，如果希望自己的肝脏健康状态得到调整，在平时可以多吃葡萄来满足自己的身体需求。二、红树莓。红树莓中含有大量的维生素。鞣花酸等成分具有抗衰老和抗癌的作用，能够抑制肿瘤的生长。而且红树莓果色橙红亮丽，味道香甜可口，深受人们的喜爱。三、柑橘，柑橘中含有非常丰富的生物类黄酮，可以增强人体肠道以及肝脏中酶的活力，可以把身体内的垃圾毒素顺利排出体外。促进身体的血液循环，提高人体的抵抗力，防止致癌物形成。四、猕猴桃，猕猴桃中维生素 C 的含量是非常好的，有很强的滋补作用，对抑制肿瘤有一定的作用。对于肝病患者来说，经常食用猕猴桃，可以有效的帮助调理、修复肝脏功能。五、苹果。苹果中不仅含有丰富的维生素成分，还有能够对抗肝癌的成分，可以帮助抑制肝癌细胞的生长和防治。苹果中含有的类黄酮和植物多酚等成分具有美容养颜和帮助预防肝癌的效果。在平时生活中，可以多吃苹果来满足身体需求。但是水果也不能乱吃，有时候你在吃水果。水果也在吃你，悄悄损害着你的心、肝、脾胃、肾。就说下面这些水果对肝脏不太友好，肝脏不好的人尤其注意管住嘴。一、伤肝水果排行榜：一、柚子，破坏肝脏，柚子咋变成了伤肝果？作为柑橘类水果的一员，柚子清香扑鼻，酸甜可口，它本身是种好果。但如果不了解它的禁忌，会让它从天使变成魔鬼。很久之前，医生就发现，柚子和西柚中的成分会影响药物在人体内的代谢过程，从而改变药效，也会抑制人体内肝药酶的活性，影响肝脏的解毒功能。如果患者在服用一些降压药时，喝下西柚汁或者柚子汁，就会引起血压的非正常下降，甚至出现血压骤降等严重的毒副反应。而像降压药、降脂药这样的药物实在是太常见，如果不知道这个食用禁忌，特别容易中招。西柚或柚子能够影响的药物比较多，提醒大家在吃下面这些药物的时候，千万不要再吃西柚汁。柚子汁不宜与柚子同时的药物有，部分降血压类药物，如硝苯地平；部分降胆固醇的他汀类药物，例如辛伐他汀片、阿托伐他汀片、普伐他汀片。
部分用于治疗心律失常的药物，例如盐酸胺碘酮；部分治疗过敏的抗阻胺类药物，如非索非奈定；部分器官移植后使用抗排异反应的药物，如环孢素；部分抗焦虑类药物，例如丁螺环酮。看到这儿，肯定会有人问：如果想吃柚子？吃完药大概需要隔多久再吃呢？建议服药前三天和服药后六小时内最好避免吃柚子或喝柚子汁。如果就诊之前已经食用，应咨询医生是否需要调整用药。二、牛油果、榴莲带来肥胖的脂肪肝。近几年，牛油果是网络红人，各大平台都在推崇这款健康水果。它如何伤肝呢？简单概括两个字：油腻。牛油果脂肪含量约为 15% 比一般的瘦肉和鱼肉脂肪含量约 3% 至 5% 要高得多。可以想象，每吃一口都是满满的脂肪。不夸张地说，吃个个头大点的牛油果，一天的油脂摄入量就超标了。众所周知，肝怕胖。吃多了高脂的食物，脂肪会在肝脏堆积，从而形成脂肪肝，最终引起肝功能受损。所以，不想把肝喂胖，牛油果还是少吃为妙，每次吃四分之一的就好了。而有着“水果之王”之称的榴莲，热量和油脂量也是之王，并且每一百克榴莲果肉中糖分还高达二十七克。很少有人知道，水果里的糖分也伤肝，因为水果里的果糖不同于其他的蔗糖、葡萄糖。果糖会在肝脏里启动脂肪的合成。如果我们常吃含糖量大的水果，长此以往，留在肝脏中的脂肪越来越多，即便不喝酒、不吃肉，可能也会形成非酒精性脂肪肝。所以，健康人一天食用榴莲不要超过两半，可食用部分不超过一百克。肥胖、脂肪肝、糖尿病、高血脂患者尽量不吃。如果确实嘴馋，每天的量要控制在一小块以内。三、椰子，热量和糖分都超标，椰子汁的热量并不高，其热量主要集中在椰子肉中。据分析，每一百克椰子肉的热量高达二百四十一大卡，脂肪含量为百分之十二，糖分高达百分之三十一点三。如果以一个椰子一千克计，那么我们吃进身体的脂肪含量只会更多。更何况用椰子制成的椰子油，其饱和脂肪酸含量达百分之八十以上，丝毫不亚于猪油。世界卫生组织也早已发出过警示：摄入过多饱和脂肪酸容易导致动脉粥样硬化，增加罹患心脑血管疾病的风险。因此，吃椰子时，大家最好对椰肉适可而止。看完这份伤肝水果名单，大家是不是还挺意外的？吃个水果还要注意这么多？但大家不知道的是。很多人平时明明饮食，又在控制，也在运动，为什么病情却不见好转，甚至恶化呢？有没有可能是作为日常补充营养的水果或者饮食出现了盲区？二，水果好吃更要会吃，知道这些吃的开心。一，水果寒凉不可多吃吗？水果寒凉是由于以前认知局限时得出的结论。只要干净新鲜的水果，就是可以放心吃的。在过去，水果表面可能沾有寄生虫卵、致病微生物等，且用了一些没经过处理的肥料，使得免疫力低的体弱老人吃了被感染，才有“生果寒凉”的说法。现在，随着科技进步及卫生意识的进步，水果生长时的虫害污染。及农肥残留等已经有了相当严格的国家标准。只要水果是新鲜的，大家买回去认真清洗干净。实在担心洗不干净的就削皮处理，就不会出现闹肚子等问题。
，这同时也给老年朋友们提个醒：也不是自家产的水果就足够安全采摘，完全用手搓一搓就吃更是要不得，一定要认真冲洗。有机食品不代表不用再进行清洗处理，不要将卫生问题造成的不良影响怪到生果寒凉头上了。二，到底饭前吃还是饭后吃？老人有时挺纠结，是饭前吃还是饭后吃？其实这应该取决于自身的胃肠道情况。胃肠道健康的老人吃水果时间没有限制。胃肠道功能不佳的老人，酸水果饭后吃；一些消化不良的老人，饭后等一会儿再吃水果。三，碰伤撞伤可以吃，没变腐烂千万别吃。如果水果其他地方都是完好的，只是一小块磕坏了，没有细菌侵入，短时间内可以吃。不过已经磕坏的水果变质的会更快，一定要马上吃掉。如果是放久了，水果已经开始自然变质，甚至是发霉了，那么即使只有一点点，也别吃了，因为黄曲霉素对肝脏有极强的破坏，造成肝毒素增加，严重损害肝细胞，造成肝坏死，甚至会增加肝癌的概率。所有的饮食习惯都要根据自己体质来决定，大家稍微了解一下关于水果的知识。不要让健康营养的水果变成伤害身体的催命果。